Hola Galera, buenas tardes. Estamos acá para un día más, una loba guía. Hoy vamos a, a ver este... Si sí, abrí yo el vivo hoy, ahora en un rato lo voy a contactar al vieji. Este... Y bueno, hoy vamos a tener una columna, un poco de charla ahí con el vieji, ¿no? para relajar un poco también muchas, muchas entrevistas. Hola, hola Javi, ¿cómo andás, maestre? Salve, ¿todo bien? Este, así que bueno, voy a fijar acá el comentario. Hoy me ordenaron, acá el productor me ordenó que yo tenía que abrir el vivo, así que es lo que yo acá todo órdenes. <ríe> bueno, este, ahí lo voy a llamar al vieji en breves, voy a esperar unos minutitos más para que se conecte algunas personas más. Pero bueno, el, el tema hoy era un poco hablar sobre este, cómo fue el, un poco el proceso de, de, de esclavismo, nos vamos a ir bien, bastante bien atrás en la historia. ¿no? Eh, cómo fue un poco el proceso y la organización esclavista en, en, en América Latina, más puntualmente en Brasil, ¿no? eh, y, y cómo, cómo un poco surgieron las comunidades quilombolas o lo que se conoce como el quilombo de Palmares. ¿no? Y un, también eh, cómo terminó el quilombo de Palmares. Eh, el quilombo de Palmares, aproximadamente, esa organización, ¿no? esa, ese tipo de organización, Sí, hasta hoy. Solo que, digamos, lo que se conoció como el quilombo de Palmares este, duró aproximadamente 100 años, ¿no? Que, que por ahí en la historia es muy poco, pero eh, fue bastante. Así que, bueno, mientras van llegando ahí los camaradas, este, voy saludando acá alguno que otro. Hola Tucán, hola Seba, hola Gastón. Eh, y bueno, eh, ya voy llamando a, a, mi, a, mi, a mi camarada para que me dé una mano acá con la transmisión. Estoy llamando ahí. Atiende ahí. Atiende ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo va, vieji? ¿Cómo andamos? Acá estoy, reponiéndome de la entrevista de ayer. Ah, ¿Te hice emocionado? Sí, sí, sí. Me movilizó mucho Pelo Richard y, y a María juntos. Y bueno, sí. más allá de las historias que ya las conocía, me emociona verlos ahí trabajando los dos y siempre con ese entusiasmo que tienen particularmente, ¿no? Claro, sí, 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 tienen una energía muy especial los dos. Mariano sobre todo no lo conocía, o, o si lo conocí fue de vista alguna que otra vez, y la verdad es que muy buena onda, ¿no? Sí, vos sabés que a Mariano le tengo que agradecer muchísimo porque eh, él sin, viste, contó su, y su experiencia que sin saber de qué se trataba la capoeira apostó mucho a ella y obviamente cuando empezó a ver los resultados eh, no te digo que se fanatizó él solamente le faltaba entrar a jingar pero, <risa> pero sí, él acompañó mucho a los chicos me ayudó mucho, a mí me enseñó muchísimo Mariano, me acompañó mucho eh, sobre todo por la, la sensibilidad social que él tiene Sí, eh, se nota. El cual uno, uno no está acostumbrado al principio hasta que comenzás a, a leer como te enseñan a leer ellos la realidad de, de los barrios. Y bueno, obviamente, si tenés una conciencia social, caes ahí sí. como, como el mejor. Estás adentro. Que, sí, 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 totalmente. Este... Real, es, es increíble la, el compromiso que tiene en el barrio. Aparte, se conoce todo. Vos le decís, él es de Morón, pero vos... Vas a ir a José Lón Suárez Mira, pues. y le decís, che, tal, la última casita que está en tal lado, ah, sí, vive tal familia, ahí está fulano, me engano, que le pasó esto, le pasó aquello, te conoce todo. Qué loco, qué bueno eso. Este, sí, sí. Qué locura. Este, no, no, como yo hablaba con, con Mariano el otro día, no él, él mencionaba un, algunos barrios y demás, y un poco para que la gente dimensione, no que son lugares muy, muy pesados, muy con historias duras, viste que, que faltan cosas de, de en serio, ¿no? No es la realidad que nosotros sí. vemos, que, que, que nosotros por ahí pensamos, ¿no? Es, es muy loco eso. O sea que también yo quería contarles a ustedes que muchos chicos de ahí del gimnasio Bahía, que era donde yo en ese entonces entrenaba, 
sí. que venían a acompañar y entre ellos estaba Mariano Cordón, estaba el Chino Espinosa, que realmente me acompañaron mucho al principio. Sí, y sí, obviamente sí, los chicos, Hasta que los chicos le decían el tío chino, ¿no? Porque el tío chino ahí <risa> los ajusticiaba. Sí, para el chino la parada ahí. Sí. sí, sí, mucho tiempo. Y tiene algún par de anécdotas el chino también ahí que se mandó en la plaza bancando la parada. De, de la <risa> Todavía lo están buscando el chino ahí en la plaza, ¿no? Lo fueron a buscar el otro día, uno, uno brasilero. Sí. Sí. Personaje, personaje. Sí, 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 sí. Pero bueno. Acá bueno, estamos, Rubén, en la Loba Ia. A Loba Ia, a Loba Ia. Bueno, hoy, hoy escucha, justo estaba adelantando un poquito antes de, de, de llamarte un poco como... Quería hablar un poco, no sé si va a dar toda la, la entrevista porque es bastante lo que... de contenido. Cuando empecé a armar la columna dije, me parece que esto... Así que vamos a hablar bueno. hasta donde dé y vemos y vemos si hacemos una después una continuación o no. Vamos viendo, ¿no? Hacemos dos veces. Lo hacemos en dos sí, veces. Vamos, vamos viendo, vamos okay. viendo. Este, ¿sí? Pensá que el, el sábado vamos a cumplir tres meses de programa y este hasta sábado. el viernes van a ser 50, este sábado. Y hasta el viernes van a ser 53 entrevistas, según me dijo Gastón. Ah, bueno. Bastante. Un, eh. un laburito, Bastante. ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. <risa> Sale doblete, dice. No, pará, pará con el doblete, pará que después terminamos arruinados, pará. <risa> este, che, que tengo que ir a la clase hoy. Hoy empiezo ah, con la clase que me No, 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 entonces no, entonces no tiene que descansar el hombre que después tiene que. No, no, no. <risa> este, bueno, eh, vamos, vamos a ir arrancando de a poquito la, eh, por dónde empezar, ¿no? Eh, digamos, más o menos en. Colón descubrió América en 1492 buscando una ruta para India, ¿no? Eh, y más o menos a principios del año 1500, del, del, del siglo XV, del siglo mil, en el año 1500, como que se dividieron los territorios, las grandes potencias europeas se dividen los territorios de América, ¿no? Inglaterra va para el norte, Holanda y Francia y España un poco de América Central, Portugal se quedó solo con los territorios brasileños. ¿Por qué? porque ellos necesitaban eh, lugar para producir. En, en, en África intentaron, probaron, pero no, no se quedaron solamente en, lo, en, la, en las ciudades costeñas, y no, no tenían territorios, pero no, no funcionó la cosa. Pero en, 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 en Brasil, digamos, en los territorios brasileros, se daba muy bien el cacao, el café, la caña de azúcar, la producción de azúcar mismo en, el, en los ingenios, y los portugueses, con el aval de la iglesia, que era la que tenía el poder en ese momento, y, y la plata sobre todo, este, eh, avalaron la colonización. Porque también lo que pasó en Europa es que eh, los reyes españoles, que en ese momento tenían mucho poder, también habían prohibido la esclavitud de los indígenas, no de los negros. Los negros hasta ese momento como que no, no eran considerados seres humanos. ¿No? Entonces claro. este, estaba prohibido la esclavitud, o sea, la servidumbre de, de indígenas, pero no de negros. Y entonces ahí fue el gran negocio que empezaron a hacer las grandes potencias mundiales a principios del 1500, ¿no? Con el tráfico de esclavos. Y esclavos que servían para todo, para el trabajo manual, porque los medios de producción en ese momento eran artesanales, eran manuales, no había máquina. Entonces los negros servían para trabajos manuales, para, para servir en las casas, para tenían tenían habilidades, digamos. Eran las habilidades que ellos habían descubierto que los negros tenían. Y entonces ahí empezó el gran negocio del tráfico de negros. Se calcula aproximadamente que 10 millones de esclavos fueron llevados de fueron secuestrados de África para llevar a toda América, entre América del Norte, ¿no? en, en todos los lugares, no, no solamente en Brasil. Pero aproximadamente, sí, y aproximadamente ¿verdad? la mitad, sí, locura, la mitad de esos esclavos fueron a parar a, fueron a, parar a Brasil, aproximadamente, en, la, en, los distintos, en los distintos viajes ¿no? que se hacían en los navíos negreros, ¿no? que, eran, que eran barcos que, que no solamente llevaban esclavos, sino que también llevaban cosas, y los esclavos dormían en el último, en el último, en la última parte del barco, la parte de abajo de todo vivían los Dormían, vivían, los, los transportaban encadenados y si se morían o se agarraban enfermedades y morían en el mar. Este, claro. digamos, eh, se dice que la gran mayoría de las tumbas africanas están en, la, en, en el mar, 
en, en, en los mares que, que conectan África con, el, con, el, con América. Y, o sea, aparte y bueno, que tardaban como, tardaban como tres meses, dos meses y pico para llegar de, de Europa a América. Exactamente, exactamente. De, de África directo, ellos iban directo de África. De África a América, directo. Llegaban al puerto, creo que llegaban a un puerto ahí en Jamaica, y ahí como que era en Jamaica, el, el, el país Jamaica, era un, fue un puerto de esclavos. Ahí llegaban los esclavos, los bajaban y ahí lo distribuían, para el norte, para, para América Central y para el sur. Este, y bueno, eh, más o menos ahí comenzó, comenzó también la, eh, digamos, la, la evangelización, porque en realidad ellos, ellos hacían... Eh, digamos, la, la iglesia les daba dinero para las expediciones colonizadoras a cambio de construcción de iglesias, expandir la religión, la fe, ¿no? Y bueno, y ob ob obviamente empezaron a surgir los virreinatos, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato en, en, de portugués ahí en, en, en Brasil, y etcétera, sí. Pero bueno, vamos a concentrarnos solamente en Brasil porque si no vamos a empezar a, vamos a, empezar a divagar para todos lados y, y, y vamos a ser un poco más precisos, ¿no? Pero bueno, en... en, en en Brasil, el, el, el virrey que llegó, el primer virrey que llegó, se instala en el norte de Brasil, en la zona de Pernambuco. Después se muda, uh -huh. se mueve para el lado de Bahía, se mueve para, para Salvador, pero primero llegó a Pernambuco, que era la parte como más, más enfrente de África, que, o más enfrente de Europa que está, ¿no? de, de, de Portugal. Portugal e Inglaterra fueron los que más territorios tenían, entonces fueron los que más esclavos llevaron para, para América, por, por eso por eso lo de los porcentajes, ¿no? Y de ahí, bueno, empecé, eh, Brasil, esos territorios tenían tierras ya listas para, para cultivar, para, eh, empezaron los primeros ingenios, este, y bueno, el, 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 la, la, la organización esclavista era, al principio lo intentaron hacer con los indígenas acá, con, a, sí. en, en Brasil, pero los indígenas no no se adaptaban bien al trabajo forzado, eh, tenían enfermedades, porque los europeos traían enfermedades, trajeron enfermedades allá, acá no había enfermedades, los europeos las trajeron, entonces muchos se murieron y muchos preferían morir antes de trabajar para otros, los, los indios la tenían muy clara de, de entrada, y, y, y nada, empezaron a probar con los, con los esclavos, ¿no? con, los, con los negros, y los negros como, como fueron raptados de sus lugares y los, los trajeron en un barco y demás, Tenían la confusión, ellos no entendían bien al principio dónde estaban, qué estaban haciendo, para qué los habían traído. Tenían toda esa, toda esa confusión y aparte lo que sucedía también es que los negros tienen distintas eh, naciones y entre naciones a veces estaban en guerra, en conflictos y cuando llegaban acá a la censala, digamos que era el lugar a donde ponían a todos los negros, los ponían a todos en el mismo lugar y por ahí se armaban conflictos internos por esto mismo que te digo de que hay, hay naciones que no se podían cruzar porque tenían conflictos históricos. Entonces, claro. bueno, ahí, ahí empezó la organización, digamos, un poco de, de la venta y de la, de la distribución de esclavos por todo el territorio brasilero. A partir a principio del 1500, sí. Decime. Con respecto a eso que vos me contás que los, los, los originarios de acá de América, muchos de ellos preferían morir a someterse, hay un montón claro. de historias en, a todo lo largo de Latinoamérica, por ejemplo tenés en, 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 Paraguay, en la zona de Paraguay, en la zona de Mato Grosso al sur, están los guayaquíes, que se, se inmolaron todos cerca de, de, un, de un cerro que se llama el Cerro Acatí, después tenés en la zona acá de Córdoba los comechingones, que también se inmolaron en su mayoría para no someterse al blanco, en Perú tenés también una zona que hubo también una parcialidad que se, se inmolaron, en, Ecuador, en la zona de Ecuador igual, o sea que tenés sí, unos sí. cuantos que antes de someterse prefirieron sucumbir ellos, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, eh, no, lo, no, lo, no, no lo voy a ver ahora porque es, es bastante más largo, pero cuando los, los europeos llegaron acá a América, tuvi, la tuvieron muy dura con los incas y los aztecas, y eran imperios muy grandes, estaban muy bien organizados, y, y, y la tuvieron la tuvieron complicada, de hecho eh, son civilizaciones que desaparecieron y mucho no se entiende, no se sabe qué pasó. Muchos dicen que desaparecieron en, en la selva mismo, no 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 se, lo, no se los vio más. Bueno, incluso mismo dentro de, de, de Brasil, en la zona de la Amazonia, hay comunidades que están con, completamente aisladas de, de la civilización, digamos, no dejan 
claro. es muy difícil el acceso y ellos tampoco quieren comunicarse, no necesitan nada del exterior, entonces hay, hay todavía hay comunidades que no, que no se sabe, que no se sabe, son un misterio, digamos. Este, sí, sí. Así que bueno, eh, ya un poco más centrado a la mitad del, sí, más o menos la mitad de, de, del 1500, ¿no? Este, nada, ya la organización ya estaba bastante bien armada, ¿no? Cada, cada ingenio y cada lugar donde los negros trabajaban estaba muy bien custodiado, tenían toda una, una cosa ahí medio bastante bien armada, y, apa, y aparentemente, va, se menciona que eh, en una de esas, en una de esas de tráfico de esclavos de África, para América, eh, secuestran a, una, a, una, a un miembro de la realeza africana, la princesa Cualtune, ¿sí? que eh, la llevan a una de las ensalas. Y en esa ensala, ella tenía toda una guardia real que la acompañaba, unos 30 o 40 hombres, que eh, lograron escaparse y se fueron, no eh, lograron salir de la ciudad y escaparse, y se alojaron en un lugar que se llamó la Serra de la Barriga que es una zona que primero que, que está, está rodeada de ríos y después este, tiene una vegetación, tenía una vegetación muy muy cerrada. Te voy a mostrar un, un pequeño mapita y te, te voy a mostrar más o menos dónde es. A ver, espera, espera un segundo. Ya lo tengo por acá. La cerra, no sé si, si da para ver esta está medio en blanco y negro. Esto es todo Brasil. Sí, la región de Panamá ah. estaba más o menos por el medio. ¿sí? Eh, acá abajo está Bahía, acá abajo está la Bahía, Recife, Fortaleza, ¿sí? y era una zona que estaba más o menos por el medio. Era una zona donde, que era, digamos, de, de, de un poco de Río de Janeiro, de São Paulo, de, esas, de, esos, de esos centros. Estaba un poco lejos, pero no tampoco tanto lejos. Entonces, nada, primero... Eh, eh, estos, estos 30 o 40 negros se establecieron ahí, en esa zona, y obviamente los, los fueron a buscar. Lo que pasa es que para la, para la Guardia Imperial era, era imposible entrar, llegar, no, no, no había manera, y aparte, a donde iban a agarrar a uno, se escapaban 10, entonces este, no, no, no hubo manera. Este, igualmente, ahí, ahí en, esas, en esa zona, y con esos 30 o 40 primeros, se empezó, a generar, se empezó a hablar de la región de Palmares, ¿sí? que en un principio era, un, era como un refugio de esclavos eh, que huían de las, de las plantaciones, y eso, ese rumor empezó a, empezó a crecer en Brasil de que había una región en donde los negros vivían libres, donde había un lugar, había un lugar en Brasil, nadie sabía exactamente la ubicación, nadie sabía bien dónde era, pero había como, como, como distintos distintas versiones que corrían de que había lugares donde los negros crecían en libertad, ¿no? Y, y bueno, esta, esta región de Palmares fue, fue creciendo de a poquito, ¿no? Eh, de a poco fueron llegando algunos negros, lo que pasa que, que bueno, obviamente, eh, los, 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 los virreyes y los, 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 los regentes de las ciudades empezaron a, a fortalecer todo, toda, la, toda la seguridad en, en las plantaciones y demás, este, y empezaron a, a hacer expediciones para, para llegar a Palmares, pero era, era, era muy difícil, ellos empezaron a, a tener organizaciones como, como en África, ¿no? tenían distintas aldeas, tenían puestos de observación, a donde veían movimiento por un lado, prendían fuego, entonces ya todos los demás sabían, y entonces era, era como que cerraban las, la aldea y volvían para atrás, tenían refugios en otros lugares, entonces nada, ellos iban llegando y no veían nunca a la gente, entonces desgastaba mucho al, a los soldados, aparte los, la contextura física de los soldados y las armaduras, este, en el medio del mato era, era difícil de llegar, ¿no? entonces ellos eh, estaban muy muy bien organizados. Después, lo, lo, los mismos esclavos, ¿qué pasa? Tenían, estaban escasos de mujeres y, y, y de determinadas herramientas para labrar la tierra, entonces empezaron a hacer expediciones a las, fazendas, a las, a las haciendas cerca, a los campos cercanos, secuestraban mujeres, secuestraban herramientas, ahí empezaron a trabajar la tierra, este, la región de Palmares daba mucha fruta, tenía agua, agua dulce, digamos, ellos tenía, eran, tenían, eran autónomos, se autoabastecían completamente, y en una de esas, de esas excursiones van a buscar a esta princesa Cualtune, ¿no? para, para que empiece un poco a regir, porque al principio las aldeas, ¿no? el, el gobierno de las aldeas, 
eh, se daba a los, a los descendientes de realeza africana. Después empezó a cambiar eso, esa, esa organización empezó a cambiar. De hecho, la organización de, de ese quilombo palmares, hay, hay determinadas, distintas comunidades quilombolas en Brasil que todavía siguen estando así, que, que tienen esa misma organización. Por ahí ah, en, una época, sí, en una época puede presidir una mujer, después cambia a un hombre, la, la, digamos, la, la forma de elecciones eh, va variando de, de, de aldea en aldea, no cada uno tiene un criterio diferente. Mirá vos, qué loco, eso no sabía que todavía persistía eso. Sí, 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 hay, hay, todavía hay comunidades quilombolas en Brasil que, que, que bueno, que están ahí en la, en la lucha de, de tener sus tierras, ¿no? En realidad eh, fueron esclavos que trabajaron toda la vida esa tierra y, y en un momento el, el dueño de la tierra se murió y se la quisieron venir a reclamar y dijeron, no, nosotros estamos como acá se, <ríe> en cuatro, cuatro generaciones de negros esclavos trabajando la tierra y bueno, llega un momento que, que tiene que ser propia, que... Eso fue, bueno, eso entre paréntesis fue gracias a Lula, pero no importa. <risa> este, entonces, eh, nada, eh, eh, Palmares empezó a crecer y eh, en un momento lo que sucedió también es que Portugal tuvo un conflicto con Holanda. Holanda, el primero tuvieron un conflicto diplomático en, en, en Europa, pero después Holanda este, les ocupó una zona de Brasil ocupó una zona de la parte de norte, pasando Recife, ahí en Pernambuco, ocuparon, ocuparon una zona y empezaron a, a tomar Brasil, le iban a tomar el, el virreinato. Y entonces, en ese conflicto, en esa guerra, las medidas de seguridad y, y tampoco se necesitaba tanta producción de alimentos, sino más, más soldados, descuidaron la seguridad de los, de, la, de los campos y ahí ya los negros empezaron a escapar, de a, en vez de a 10 o 20, eran de a 100, de a 1000, iban llegando a Palmares. Y en Palmares también habían eh, mestizos, habían indios, habían eh, gente blanca eh, eh, que eran eh, huidos de la ley, marginales, no es que eran solo negros, ¿no? Este, claro. Entonces, eh, y... y y empezaron a, nada, eh, Palmares ya en un momento se planteó como una nación, ellos empezaron a pensar una nación, en ser un país, una región separada de, de, de Brasil, por, por su forma de, de organización. ¿Pudiste, pudiste, pudiste, si, ¿Pudiste averiguar si realmente liberaron a la reina, a la princesa esta que, que estaba presa? Sí, no, este, en una de las expediciones la llevaron para Palmares, de hecho ella fue regente Pero... de un... Ella fue regente de una aldea durante mucho tiempo y este, tuvo varias descendencias, tuvo varias hijas y, y, y tuvo un, un hijo, que el hijo de ella después fue regente de una aldea que fue Angazumba, conocido como Angazumba. Angazumba. Claro, y había otro, y una hija de, de esta princesa tuvo un hijo que se llamó Zumbi, ¿no? que teóricamente iba a ser el heredero, ¿no? Este, claro. Ganga Zumba en realidad, aparte de ser regente de una aldea, era regente de una aldea, de la aldea más grande y como más poderosa. Entonces ella, él tenía como el, el comando del quilombo, digamos, era, era uno de los que más o menos tenía un peso ahí, un peso fuerte, Ganga Zumba. ¿no? Y Zumbi nació libre, bah, nació en, en una comunidad quilombola, entonces él no, 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 no conocía de esclavitud, él, él, solamente lo de la esclavitud que conocía fue... Por, eh, por relatos de, de, de la gente que vivía ahí. Este, claro. Y entonces, este, ahí, eh, en una de, bueno, entonces cuando, cuando termina un poco este conflicto armado entre Holanda y Portugal, este, Holanda también, eh, ¿qué pasó? Empezó a comerciar con el quilombo de Palmares directo porque le pedía provisiones y armas, eh, digamos, comerciaban con los holandeses le daban armas a Palmares para defenderse y, y, y Palmares le daba comida, le daba toda producción de alimentos para mantener para mantener los territorios que estaban en el norte, ¿no? Y, claro. y en un momento, bueno, los, los holandeses y los portugueses como que firmaron una, 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 una pequeña tregua ahí y, y entonces empezó la, la, empezaron las expediciones fuertes para destruir Palmares, porque se empezaron a dar cuenta de que había que, que en vez de pelear entre ellos tenían un tenían un enemigo peor que era, que era la nación de Palmares no eh, vos tenés que considerar que yo también lo decía antes de empezar la, la columna es que 
Palmares duró 100 años, más o menos. Del 1500 al 1600. La región, de, el quilombo de Palmares duró todo ese tiempo. Y durante todo ese tiempo pasaron muchísimas cosas. Lo que pasa es que por ahí en la historia se pierden 100 años de algo, ¿no? Es como que es muy poco tiempo para en comparación, ¿no? Con, pero son 100 años, es un montón de tiempo también. Varias generaciones claro. nacieron dentro de ese quilombo de Palmares. Este, bueno, y en esta, en este, cuando, cuando termina, digamos, este conflicto armado entre estas dos naciones, y se dieron cuenta de que Palmares, ¿no? del, del potencial peligroso que tenía Palmares, empezaron a, en serio, organizar expediciones para destruir el, el quilombo, para entrar de una, de una vez, y ya empezaron a entrar y, y secuestrar personas, porque también estaban necesitando esclavos, habían quedado, los ingenios habían quedado vacíos, habían quedado vacíos los campos, entonces estaban necesitando también gente para trabajar, ya no era lo mismo, ya no era igual de rentable traer esclavos de, de África, entonces los navíos negreros venían, pero mucho menos, entonces había épocas que no había esclavos, y entonces, bueno, Palmares era una opción, ¿no? Y en una de esas expediciones de que... Que, que secuestraban gente y, y quemaban aldeas, lo secuestran a Zumbi, con do, 10, 12 años de edad, y se lo dan a un se lo dan a un, a un cura, a un párroco, ¿no? En, en, no sé bien si en, en Salvador, eso no, no me fijé bien, se podía averiguar. Y, este, claro, a Zumbi, le, este párroco le enseña a leer, le enseña a escribir, le enseña matemática, le enseña química, ¿No? Zumbi empezó a aprender de historia, empezó a... Y más o menos a los 15, 16 años, él entendió cómo, cómo era él, quién era él, quién era el hombre blanco, que, cómo empezó a entender cómo, él, cómo funcionaba un poco el mundo, ¿no? Con los conocimientos que, que este cura le, 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 había, le había enseñado, y se escapa del, del convento donde, donde se lo dejaron viviendo y vuelve a Palmares. Y ya cuando vuelve a Palmares, vuelve para ser rey, para para ser, para para, para gobernar. Y Gangazumba igual, sí, claro. en ese momento, seguía gobernando, pero el, el que sucedía, el que venía después, era él. Y, y entonces ahí empezó una puja muy fuerte, porque los portugueses empezaron a querer negociar con las comunidades quilombolas, ¿no? Querían, en, un, en un principio le decían, bueno, los que nacieron adentro del quilombo son considerados libres, los que eran esclavos y se escaparon, me los devolvés, y la nación de Palmares se termina y ustedes tienen que volver a las ciudades. Ese era como el, el arreglo que les ofrecían los portugueses. Y bueno, claro, no querían saber nada. Eh, y ahí hubo una diferencia, porque Ganga Zumba quería negociar. Estaba acostumbrado a, a hacer servir al blanco. Y, y Zumbi no quería negociar, Zumbi quería ir a la guerra, directamente. Y empezó a tener adeptos Zumbi, muchos adeptos. Este, que querían también ir a la guerra ¿no? Eh, Zumbi no quería que ningún negro sea esclavo, ninguno bajo ninguna mano, bajo ningún punto y él, era, él, él quería la nación Palmares, quería ser una nación quería ser un país mirá lo que pedía, no pedía poco ¿no? <risa> este, en el medio de este Pero imagínate si juguemos un poquito a imaginarnos si llega a haber un país que se llame Palmares dentro de, de ese gran territorio que es Brasil, ¿no? Yo creo que la historia hubiera sido completamente distinta, hubiera cambiado todo. Yo por eso creo que, que también destruyeron Palmares como lo hicieron, porque vieron el potencial distintas naciones y empezaron a ver, empezaron a ver eso, porque lo, los tipos en muy pocos años eh, consiguieron eh, soberanía alimentaria. En muy pocos años se organizaron como nadie, porque en Palmares no había violencia, no había delincuencia, no había enfermedades, no había... No había nada, no había nada de lo que los europeos transmitían, absolutamente nada. Y la, la religión claro. no, no era un factor de poder. Entonces era, era algo, rompía todos los paradigmas esa, esa organización, ¿no? Este, mismo en África no existía una organización así, porque en África toda la vida se han, se han, viven en guerra, no, 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 no se entiende nada que pasa en África. Este, y Palmares no. Palmares tenía un pequeño código que era no podías robar, no podía no, eh, eh, no podías no trabajar y, y nada. Mientras vos trabajaras la tierra y, y no le robaras al otro, no te, esa era las únicas reglas que, que regían en Palmares. Y en el peor de los casos, simple, te desterraban, ¿no? no te dejaban volver, nada más. ¿Cómo? Qué, 
Qué simple, digo, que era eso, ¿no? Era una locura, era una locura. Y bueno, en el medio de esa puja, ¿no? Entre Ganga Zumba, que quería negociar, y Zumbi, que quería ir a la guerra directamente, este, Ganga Zumba muere envenenado. No se sabe, pero todo el mundo se lo, a, se lo, se lo adjudicaba a Zumbi. ¿no? Y ahí Zumbi queda como, como rey. Y Zumbi este, ahí empezó a regir y empezó a direccionar a Palmares para entrar en un conflicto con, con, con todo Portugal, con todo el virreinato, digamos. Este, y se sí, 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 le declaró la guerra fuerte a, 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 a todos los que fueron a querer negociar. No, él, él, él no quería, no quería, no aceptaba ningún tipo de, de negociación. Él, él, él pedía a todos los negros libres y ningún esclavo, y, y, y la nación de Palmares, ese era su, su objetivo. Y ahí, como todos los este, como todos los revolucionarios, este, también empezó, aparte de tener muchos adeptos, también empezó a tener muchos enemigos, y lamentablemente eh, a Zumbi lo traicionaron, Zumbi eh, empezó, empezó a pasar eso, no Los empezó, a Palmares le empezaron a atacar de todos lados, Hubo una expedición de 3.000 soldados llevaron a Palmares, ya más ¿Ya? o menos para, para finales del, 16, del 1600, una cosa así. Este, llevaron 3.000 soldados, tres años de conflicto, donde nada, atacaban por un lugar y los, los, los quilombolas prendían fuego de esa aldea y se iban para atrás y se replegaban y se replegaban y atacaban por un lado y no podían llegar y atacaban por el otro. Así estuvieron tres años de conflicto y bueno... Eh, en un momento empezaron a capturar eh, empezaron a capturar eh, personas de, de, de las aldeas y hubo un grupo de 20 personas que lo traicionaron a Zumbi, dijeron dónde estaba, y nada, lo que hicieron fueron, los soldados hicieron como que se retiraban y entraron con un grupo por un lugar donde le habían dado la ubicación exacta donde estaba Zumbi, y ahí lo atraparon y se lo llevaron, y nada, ahí el ejército volvió a entrar y prendieron fuego todo, ahí se, se acabó Palmares. Te voy a dar exactamente la fecha un poco, porque tengo acá justito, estaba leyendo, cuándo fue más o menos que Palmares desapareció, o digamos cayó, quedó sin líderes, digamos, ¿no? Porque ahí, porque, porque Zumbi, cuando se, en ese conflicto, cuando se refugia, se refugia con todos los líderes de las aldeas. Entonces cuando lo agarran a Zumbi, lo agarran a Zumbi a todos los líderes, quedaron... Quedó Palmares, quedó sin cabeza, ¿no? Y entonces, este, en 1695, un 20 de noviembre, este, lo, lo, lo agarra a Zumbi y aparte, lo, viste que en, en Bahía está la, la estatua de Zumbi, en una plaza ahí en el Pelurín. Sí. Bueno, ahí, sí, sí. ahí fue que exhibieron la cabeza de Zumbi cuando lo, fue un 20 de noviembre, que, que, que lo que los, los pusieron ahí en la plaza como un este como un subversivo como un, como un traidor a la paz un traidor a la corona no como como, como claro. que fue algo así este digamos los pusieron ahí en el, porque generalmente se hacía mucho eso no todo lo que cuando si, si alguno cuando cuando vas a Salvador digamos cómo no te digo fíjate salva cómo se repite esa historia no que el blanco termina corrompiendo al entorno de, de los líderes revolucionarios y termina siendo traicionado, sí. ¿no? En, en todas, las, todas las regiones se dio lo mismo, en Perú, por ejemplo, con, 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 el, con los Incas, en, claro. en, en la zona, en, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en todos lados, siempre, cuando había algún líder que se plantaba fuertemente y, y venía con una, un liderazgo sí. fuerte, terminaban sí. comprándolos con, con baratijas o de, a saber con qué promesa, y terminaban claro. cayendo todos los líderes de esa manera, ¿no? Sí, sí, y se sigue repitiendo la historia porque... Sigue pasando hoy en día, en Ecuador, en, día, eh, sí. sigue pasando en todos lados, es tremendo eso, es tremendo. Si no pasó, pasó, en el Brasil mismo, pasó en Brasil mismo con Dilma, fue tremendo, claro. cosa, es, es una cosa... Ahora loca. Son, las grandes, son las grandes corporaciones que meten claro. muchísimo dinero. Sí, y, sí, antes era, la, eh, antes era la corona y la iglesia y ahora son las corporaciones de las empresas, pero digamos, <ríe> es lo mismo. <ríe> este, claro. Le quería, le quería comentar a los que nos están siguiendo que sí. hay un, 
una zona ahí para hacer las preguntas. ¿Cómo es? ¿Vos lo tenés presente, Salvador? Porque yo estoy como invitado hoy. Así que, ¿cómo se eh, eso? Eh, se llama la caja de preguntas. Está donde haces los comentarios. Al lado hay como un, es un cuadradito que tiene un signo de pregunta. Ahí ustedes tocan y pueden hacer la pregunta que quieran. Y, y entonces me queda a mí. Entonces, cuando yo estoy hablando, me sale una, una notificación acá. Entonces, yo puedo ver la pregunta y la puedo hacer en el momento y no se me no se pierden los comentarios, porque a veces pasa eso. Y aparte, claro. eh, la pregunta está en una letra más grande, se puede ver mejor, que a, que a veces, viste, entre sí, la velocidad, para... para la gente grande, <risa> este, es, es mucho mejor. Qué feo eso. Qué feo eso. <risa> no te dije viejo, no te dije viejo, te dije grande. <risa> a ver qué dice María Laura ahí. Déjame que me ponga las gafas para poder leerlo. Dale, meta. Dicen los traidores de siempre en toda la saga de los héroes. Siempre, la María Laura, es así. Así que... Felizmente, es así. Gracias. Sí, ahí va, no sé quién fue, este, también decía el Lampiado y a María Bonita también las exhibieron en la plaza pública. Incl incluso al Lampiado y a María Bonita los, 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 los desmembraron, llevaron un miembro para cada parte de, de Brasil y hay un, hay un monolito sí, en cada parte de Brasil que dice, acá eh, descansa el traidor, eh, el ampiao, pa, 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 pa. Eh, es tremendo eso, porque el escarnio claro. en plaza pública era, era algo muy común, quien, quien, fue a, quien fue a Salvador, a Bahía, nada, el mercado modelo era donde llegaban los esclavos, la parte de abajo donde, está, donde se hace la roda hoy del mercado modelo, era por donde entraban los esclavos, ahí los limpiaban, los desparasitaban, no sé qué, y después los subían a la ciudad alta, en la, en la plaza en la plaza de Acé, en la plaza de Pelorino, era donde se vendían los esclavos. Todo, claro. todo eso, la, entre la ciudad alta y la ciudad baja también, hay, hay un montón de tumbas desconocidas de esclavos, de, de, de gente que murió ahí. Este, y también mucho, mucho, muchas personas que iban en contra del régimen, digamos, del virreinato y demás, este, de, siempre fueron así, expuestas como traidores, y mirá, claro. ahí justo apareció alguien que hizo la pregunta mirá. Uh, Vamos a poner acá A ver Ahí Javi está, está colaborando Diciendo que también hubo, aparte de Palmares Hubo otras regiones quilombolas que eran mucho menores ¿no? Que, no, que, no, digamos, que no quedaron en registros y demás Pero, pero sí hubo otras comunidades quilombolas De hecho, como, como, como te decía Hoy por hoy hay, como que hay, hay, hay en distintos lugares de Brasil comunidades que tienen la misma organización, que siguen, que siguen esa tradición de quilombola. Este, y que bueno, que hoy, hoy también están peleando mucho por, por la propiedad de, las, de los terrenos, porque no se los están reclamando, quieren que los, que los dejen. ¿viste? Este, así que, a ver, ahí hay otro, otra pregunta. En Buenos Aires hay una rodada donde, donde entraban los esclavos, me gustaría ir a conocer. Bueno, claro, en bueno, bueno, el, el, el Parque Les Ama, acá en Buenos Aires, el Parque Les Ama, era un antiguo mercado de esclavos. Claro. Ahí en, sí, es en el sur, por allá. Sí, el Parque Les Ama sí. era una, 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 un antiguo eh, mercado de esclavos. Y no sé bien por qué, después voy a averiguar, este, el, el 8 de noviembre es el Día del Afro Argentino. No sé bien por qué es la fecha después voy a averiguar bien, que se instauró hace muy poco, y hace dos, dos tres años que estamos haciendo una roda ese día. Ese, ah, ese día, todo 8 de noviembre, hay una roda, se hace una roda abierta en el, en el obelisco. Se, se hace en el obelisco en realidad porque es un lugar que es accesible más o menos para todos. Pero, pero bueno, sí, estamos haciendo la roda del día del afro argentino, ya hace dos tres años que, que se está haciendo. Así que, Mira. bueno, eso... Un poco era eso, sé Hemos que hay estado, mucho más para hablar, sé que hay mucho más para hablar, hay mucha más información, de hecho hay un libro que estoy tratando de conseguir, no me acuerdo bien cómo se llama ahora, pero que habla esto de la nación de Palmares, y es bastante más este, preciso sobre cómo era la organización, cómo los nombres, da, da mucho de los nombres, de cómo fue la descendencia de Acualtune, ¿no? y de todas las hijas, porque tuvo varias hijas, y cada hija tuvo varias descendencias, y y este, ¿cómo se llama? Eh, eh, ahí ese libro es, es muy interesante porque habla de los 100 años, todo, todo, desarrolla todo, toda la historia de Palmares. Y ya claro. lo voy a conseguir, ya lo voy a conseguir. Alguien lo va a tener. ¿Sabes, ¿sabes que te, te propondría algo, Robert? 
tipo onda sí. de producción. Eh, sé que María Laura Schnaufler tiene un montón de material con respecto a las heroínas eh, negras en, en, en Brasil y, y que ella inclusive las charlas que están haciendo los sábados, de paso avisamos, sí. que los sábados sí. están haciendo las, las reuniones de otra rueda es posible, que por ahí ella podría llegar a aportar muchísimo material con respecto a esto y aclarar por ahí un panorama que para nosotros tenemos desconocido, ¿no? que son las mujeres heroínas dentro de lo que es eh, la historia brasilera y sudamericana, ¿no? Sí, que hay un montón, sí, la verdad que sí. Yo, yo a veces miro las, las transmisiones después ahí por YouTube. Este, sí, sí, sin duda tendríamos que hablar con ella a ver si tiene disponibilidad y el tiempo y si le interesaría hacer una columna un miércoles. Aparentemente tiempo tiene porque recién pasó a saludar, <risa> pero bueno, también sí. eh, tenemos que saber si tiene ganas, así que si da para hacer pre podemos preparar algo así. Me encantaría. Y, y, y charlar un poco de eso, que... Es importante, es muy importante eso. Ahí está, dice, mirá, la rueda de historia y género, pueden ver, ah, mira, pero sería lindo escucharte a vos, María Laura, dale, no seas así. <risa> sí, 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 sería muy bueno. Aparte es lindo ver, sí. lindo ver la, cómo maneja su lenguaje ella, por ejemplo, a me encantó cuando se armó el debate, que dijo, yo no compito, me mató ese comentario. <risa> Hizo mierda en dos palabras, vieji. <risa> Es muy, muy filosa esa piba. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no quisiera yo. Este... Pregunta, ¿eh? Yo sí, yo sí. No tengo problema. No, no, no. no tengo problema de caer. Así que. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, sí, sí. Sin duda sería, sería muy bueno ver cómo lo, cómo lo armamos y, y hablar un poco de, la, de las mujeres de la historia que. Incluso acá, en, acá, acá mismo en Argentina. Eh, hubo mujeres que, 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 que fueron, fueron muy, muy significativas para la historia de la Argentina que, que han quedado invisibilizadas completamente, ¿no? Como Juana sí. Zurdú y, y, y muchas otras más. Ahora me viene justo esa a la cabeza, pero sé que hay muchísimas sí, más. La más conocida. La más conocida, pero sé que hay muchas más que tuvieron mucho que ver ahí, que pelearon palmo a palmo ahí con, con, con los hombres y no, 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 no les esquivaban a la... A la, a la coba, a la coyuntura, digamos, no, no, no es que eran ama de casa y se dedicaban al bordado, no, ni a palos. No, inclusive, vos sabés que hay, hay muchas historias de mujeres guerreras en la guerra de la Triple Alianza. Uh, que sí. eligieron, Ese es un tema que en algún momento también armado. tendríamos que tocar. Ahí, ahí, ahí me gusta, eso yo conozco un poquito de ese tema, lo, lo, he, lo he leído, lo he investigado. Y te sí, digo que hay muchísimas que, sí, que, han, que han ido detrás de sus maridos, de sus hijos, ¿no? Eh, que prefirió sí. estar, digamos, en la retaguardia, pero sí en el frente, ¿viste? Pero claro, 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 no quedarse en la... no quedarse esperando, no. No, salieron Exacto. fueron a pelear, sí, de una, de una. Sí, habría que empezar a, a ver esas cosas, ¿no? Estar más atento a esas, a esas historias, darle más importancia, ¿no? Visibilizar esas cosas que son importantes. Claro. ¿no? Siempre dicen que, que la historia la cuentan los ganadores. Hay que empezar a contar la historia de los perdedores también. Tal cual. Igual. Vos, vos sabés que es muy difícil, porque, por ejemplo, a mí cuando me gustó investigar sobre la guerra de la Triple Alianza, ya que me involucraba en mis orígenes de, de, por mis raíces, ¿no? Sí. Eh, todos los libros que encontraban eran de los lados ganadores. Por ejemplo, busqué un, un sí. autor uruguayo, que obviamente no, no, no hablaba muy bien, y me daba bronca y tiraba el libro a la mierda, porque me daba tanta bronca <risa> lo que decía este hombre. Claro, claro. claro. Después, después encontré, obviamente, un libro de, que hablaban contra el, el imperio brasilero que fue muy cruel fue muy cruel en, sí. en, en, lo que, en lo que respecta a la guerra de la triple alianza y alguno que otro argentino que hizo algún revisionismo viste pero también hasta ahí un, eran medio, no, no mucho material ¿eh? obviamente sí, si, tímido, agarras algún libro, claro, si, si agarras algún libro de paraguayo obviamente que también, también te indignas mucho más algún paraguayo algún <risa> autor paraguayo que haya escrito te indignas mucho sí. más porque lo que cuentan y más uno se pone por ahí en la piel de, de esa gente en ese entonces y obviamente lloras, tiras el libro, lo pateas, lo volvés a agarrar a leer porque querés seguir sabiendo. Es, es tremendo, te digo que. Sí, es, sí, a mí sí. me, pasó, me pasaba eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Yo, no, yo no entiendo por qué el argentino medio pelo se quiere parecer al europeo. Cada vez que, que, que veo la historia, que veo la, la, todo el la origen de lo que es no la esclavitud, la escapoder y demás. ¿Para qué nos queremos parecer al europeo? No, eso no lo... No sé, nunca, nunca lo voy a entender. Si bien tenemos una influencia muy grande por, por, por toda la gente que ha venido de allá, no entiendo por qué nos queremos parecer a ellos. No, 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 yo, yo pero personal, que, no tengo nada. Con... Son los modelos, 
Son los modelos estereotipos que nos impusieron, ¿no? Claro. Sí, sí, como, lo, como los americanos. ¿Para qué queremos parecer los americanos? No tengo ni idea, pero bueno. Sí, sí. A ver qué dice sí. Alefus ahí. A ver, vamos a engancharlo. Dice Alefus que hoy día sigue pasando con los pueblos originales. Sí, tal cual. Sí, sí, la sí, puja sí, por los territorios, en realidad. Porque, ¿sabe qué pasa, Vieji? Que eh, el hombre blanco sabe que si vos le das un territorio a un, a un pueblo originario, se cierra para adentro y no lo ves nunca más. Si ellos, claro. ellos tienen la, la autonomía, tienen, tienen la forma de organización que no necesitan nada de nadie. Nunca le van a comprar más nada, nunca van a necesitar nada de, de nadie. No, no. Entonces, por eso mismo no, no les quieren dar territorio, no les quieren reconocer sus tierras, no, no. En Chile pasa lo mismo. Lo sacan, lo sacan, ¿Eh? lo sacan de ahí. Lo claro, sacan, claro. Digo, los echan, los expulsan. Sí. Les queman sí, las malocas, sí. todo. Infelizmente es, 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 es una realidad muy triste, muy, muy, muy dura, ¿no? Sí, es una realidad que duele, indigna, pero que tendríamos que revisarla y tendríamos que, que, que tratar de, de investigar un poquito más, tal vez. Eh, y bueno, tengo, a, mí acá... me ha pasado, me, a mí me ha pasado, por ejemplo, de estar en, en la zona muy adentro, en Paraguay, y tuve la oportunidad de estar hablando con los Paita Buitena, que son una parcialidad guaranítica, eh, tal vez de los más espirituales, ¿no? Que ellos inclusive hasta tienen un génesis, que te lo escriben en vía oral, que es, mm. es un génesis increíble, ellos hablan que, salen de, que ellos salieron de la tierra, y tiene una espiritualidad tan fuerte, ellos te hablan de 21 chakras en vez de 7, te Mira. hablan de 21 chakras. Entonces vos te vas... Claro. Metiendo en eso decís, ¿qué lo parió, loco? Acá esta gente es muy sabia, sabe muchísimas cosas, ¿no? Que por ahí uno de nosotros ni siquiera atisbamos a sospechar de, que, de lo que ellos saben. Siempre creemos sí. que son los, los, los negritos que viven adentro de unas malocas llenas de paja y que sí, no saben nada. Sí, y que... <risa> sí claro. Es tremendo, es tremendo. Sí, vos sabés que yo tengo... Mi mamá era tucumana, ¿viste? Y, y tengo, bueno, tengo la mitad de mi familia vive allá. Y siempre, siempre escuchaba eso, como que lo, 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 los, los indios de ahí ya son todos ignorantes, son todos unos negros, unos vagos, son todos vagos porque no trabajan. No, no trabajan para vos. <ríe> no trabajan para, para, para esta sociedad de consumo. Claro, si no consumen nada, no les importa nada de lo que nosotros tenemos. Por eso son vagos. Tal cual. <ríe> y, y la ignorancia, bueno, eso depende de quién, ¿no? Para mí son mucho más sabios que nosotros. Sin duda. Bueno, Robert, yo bueno. te voy dejando para que vos cierres, porque ya nos vamos a ir al, al, a la goma otra vez. Nos enganchamos, como siempre, a hablar de un tema. De un tema. <risa> sí, de una, de una. Así que bueno, bueno, eso fue hoy. Un poco más eh, tranquilo, no, no tanta entrevista. Mañana seguimos. Mañana, ¿qué tenemos? Mañana, Mañana Córdoba. Que de Mendoza. Ah, Mañana sí, vamos a Mendoza. Mendoza, de Mendoza y después con Mauri también de Córdoba. Buena onda tiene el que quede, buena gente, muy buena gente. Buena onda. Tío. ¿Hay, alguno que no, ¿Hay alguno que no conozca, Robert? <risa> este, bueno, a María Laura no la conocía, mirá. A María Laura no la conocía. Ah, mirá vos. Había escuchado hablar, pero no la conocía. No, en persona, sí, no. no. <risa> este, bueno, una, pero, una. pero bueno, sí, <risa> debe haber. <risa> Así que bueno, qué bueno, qué bueno. bueno Vieji, este, estamos ahí en contacto y, y bueno, nos estamos viendo. Dale, yo me despido de todos ustedes. Gracias. Mañana seguimos con las charlas con Keke y vos cerrás el programa. Dale, un abrazo Dale. grande. Un abrazo. Eh, bueno, este, acá sí nos vimos, Laura. Nos, nos vimos allá en Salvador. Compartimos una clase, pero hasta ese momento no. No, no, no sabía, no sabía, no, 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 había escuchado hablar del grupo Onda, pero no, 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 no había asociado que eras vos. Este, <ríe> eh, entonces, bueno, eh, muchas gracias a todos por estar hoy, eh, y bueno, espero que, que haya, esto es un poqui, fue un, un pareo pequeño, pareo un pequeño aporte ahí sobre cómo fue la, un poco la, el proceso esclavista, que sí, hasta el día de hoy, ¿no? Y si seguimos abriendo aristas pasa exactamente lo mismo en, en, en todas las regiones, en todos los países, con todos los referentes, siempre se le quiere se le quiere achacar esto de ser, de ser subversivo, de ser violento a los que defienden lo propio, ¿no? Y bueno, eh, espero que, que esto les dé un poco más, un, un panorama y un poco más de conciencia, ¿sí? 
yo por lo pronto me despido hasta mañana, mañana con que quede en Mendoza, y, y bueno, un abrazo grande para todos.